ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പാവ് ഭാജിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് പാവ് ഭാജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷാണ് പക്ഷെ നമ്മളിത് പൊതുവായിട്ട് എല്ലാവരും കഴിച്ച ഒരു ഐറ്റം തന്നെയായിരിക്കും കാരണം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ഐറ്റം ആണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്ന രീതിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിക്കൂലേ അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പാവ് ഭാജിക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ബാജി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറയാം അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തത് ഒരു വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതുപോലെ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് ഗ്രീൻ പീസ് കോളിഫ്ലവർ അതുപോലെ ക്യാരറ്റ് ബീൻസ് ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കുറച്ച് കുറച്ച് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതാണ് ഇതിൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കണം അതുകൂടാണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും വെജിറ്റബിൾസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇത് തികച്ച് കൊടുക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ പാവ് ഭാജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം അതിൽ ചേർക്കുന്ന ഐറ്റം തന്നെയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഗ്രീൻ പീസും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ടും വെച്ചിട്ടും പാവ് ഭാജി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഭാജി ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെ പല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് പ്രഷർ കുക്കറിൽ വേർപ്പിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഒരു കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റാം ഫസ്റ്റ് ഞാനിത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ക്യാരറ്റ് കോളിഫ്ലവർ അതുപോലെ ഗ്രീൻ പീസ് ഞാനിവിടെ ഗ്രീൻ പീസ് ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസാണ് ഉപയോഗിച്ചിന് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഡ്രൈഡ് ഗ്രീൻ പീസാണ് ഇല്ലതെങ്കിൽ അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ വേവിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം വെന്ത് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മളത് നന്നായിട്ട് വേവിപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിനുശേഷം മാത്രം ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് തന്നെ ബീൻസ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മേലെ വരക്കും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം തന്നെ ഒഴിക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് കൂടുതൽ വേണ്ട നമ്മളിതിൻ്റെ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്തത് നമ്മളിത് ഒരു നാലഞ്ച് വിസിൽ വരെ വേവിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ കുക്കറിൽ ഇത് ഏകദേശം നാലഞ്ച് വിസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പം നിങ്ങളെ കുക്കർ എങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് അതിൻ്റെ വേവ് എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേവിപ്പിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരണം അതാണ് മെയിൻ അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അഞ്ച് വിസിലിന് ശേഷമാണ് ഓഫ് ആക്കിയിനി അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ തണുത്തതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ ചെയ്തതാണ് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് വന്ന് വന്ന വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം നോർമലായിട്ട് തവി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മേഷർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വെള്ളം അതിൽ നിന്നാലും പ്രശ്നമില്ല നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കും ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ അപ്പോൾ അടുത്തത് ഞാനിവിടെ ബാജി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിത് ബട്ടർ ഇല്ലാന്ന് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ബട്ടർ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ സവാള ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി അതും ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചതാണ് മുറിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ ചെറുതായിട്ട് തന്നെ മുറിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചത് നിങ്ങൾക്കിത് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് ചേർക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്താൽ മതി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്താൽ മതി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം അടുത്തത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പച്ചമുളക് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപ്സിക്കം ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ടാവും അതും കൂടെ ന
നിങ്ങളിപ്പോൾ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ബട്ടർ ചേർത്തിട്ടില്ലേ ആ സമയത്ത് തന്നെ കുറച്ച് ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാവ് ഭാജി മസാല ചേർക്കുന്നുണ്ട് കണ്ട ഇതുപോലെ പോലെ ഞാൻ റെഡിമേഡ് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇത് ചേർത്താണ് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും നമ്മൾ എല്ലാ ഷോപ്പിലും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇപ്പോൾ നാട്ടിലായാലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇപ്പോൾ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാവ് ഭാജി മസാല ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഉലുവയിലയാണ് നമ്മൾക്ക് അതും മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് കസൂരി മേത്തി ഇത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് അത് കൂടാണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയല നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ വേർപ്പിച്ച വെജിറ്റബിൾസ് ഇല്ലേ ഉടച്ച് വെച്ചത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം ഈ സമയം നമ്മൾ ഇതിൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാൻ വെള്ളം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് തനിയെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരണം അപ്പോഴാണ് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെള്ളമെല്ലാം ഒഴിച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം അതുപോലെ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഒന്നല്ല കടയിൽ നിന്നല്ല കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു കളറെല്ലാം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഉടച്ചൊടച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കഷ്ണമൊന്നും ഇല്ലാത്ത വിധത്ത് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്താൽ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുണ്ടാവും നല്ല ഉണ്ടാവും നല്ല ടേസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോൾ മിക്സിയിലൊന്നും ഇട്ട് അടിച്ചെടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോഴേ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പം ഏകദേശം ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റായി ഇതുപോലെ ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരണം അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മളിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾക്കിത് ഒന്ന് വെറ്റിച്ചെടുക്കണം ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതുകൂടാണ് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഇതിൽ ഉപ്പെല്ലാം ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഏത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഈ ഒരു അളവിൽ മാത്രമേ ഇതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവില്ലു ഈ ഒരു ലൂസ് വേണം നമ്മൾക്കിതിനെ അപ്പോഴേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതുകൂടാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ഒരുപാട് വെറ്റി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ലാസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് പാവ് ഭാജി മസാല ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മതി ലാസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല അതും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കൂടുതൽ ചേർക്കാൻ പാടില്ല ടീസ്പൂണിൻ്റെ അളവാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അളവ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗരം മസാലേൻ്റെ ഉള്ള ഫ്ലേവർ ഒരുപാട് മുന്നിട്ട് നിൽക്കും ഇതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടെ ചേർ ലാസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൂടെ ചേർക്കാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം അപ്പോൾ പാവ് ഭാജിൻ്റെ ബാജി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള രീതിയാണ് നിങ്ങൾ സെയിം രീതി ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് എനിക്ക് ഇതിൽ എല്ലാ അളവും കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ മാറ്റി വെക്കാം അടുത്തത് നമ്മൾക്ക് അതിന് വേണ്ട പാവ് റെഡി ആക്കാം അടുത്തത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ പാവ് നമ്മൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇതുപോലെ റെഡിമെയ്ഡ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും പാവ് ഇതുപോലെ പറഞ്ഞിട്ട് മോഡേൺ ഡേ ഞാനിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇത് നമ്മൾക്ക് ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ എടുക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു പകുതി അളവ് എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കണ്ട ഇതുപോലെ എല്ലാ കടയിലും ഇപ്പോൾ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻകേസ് ഇതുപോലെ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വലിയ ബ്രെഡ് കിട്ടൂലേ മുഴുവനായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാണ്ട് വലിയ ബ്രെഡ് അത് മുറിച്ചിട്ടും ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ ഇനി ഇവിടെ എടുത്ത ഈ പാവ് ഇതുപോലെ നടുക്കിയ കൂടെ രണ്ടായിട്ട് കഷ്ണാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നെല്ലാം കിട്ടുന്ന പോലെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്താ ഇതുപോലെ കണ്ടോ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാത്രം ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇത്
Lime is a very good thing. It 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 is a very good thing. Apapun kalau lain try je itu nak na, istepetal like ye na, adu gudan deh na channel subscribe ya mar kerde. Thank you.